Olá meus amigos, meu nome é Ronaldo Bastos e hoje vamos falar mais uma vez de teoria do direito. No meu curso sobre fontes do direito, eu expliquei para vocês que fonte do direito é uma metáfora utilizada pelos juristas que designa a origem do direito, de onde o direito surge. É, essa metáfora que foi criada no interior da doutrina positivista nos vai auxiliar para entendermos a aula de hoje que se trata da dicotomia entre o direito positivo e o direito natural. E essa dicotomia parte de uma questão central, que é a seguinte. Existiria um direito superior à legislação positiva estabelecida pela vontade do soberano? Vamos falar sobre isso. Vamos começar com o direito natural. A doutrina do direito natural defende que o direito positivo deve ser valorado ou analisado de acordo com uma ordem superior de normas ou de princípios que condicionam a validade. Esta ordem superior seria o próprio direito natural. A princípio, pode parecer confuso, mas um clássico da literatura, que eu já recomendo a leitura, pode clarear o nosso caminho. Eu estou falando do livro Antígona, de Sófocles. Eu vou fazer um resumo bem vagabundo para que vocês entendam, ainda que esquematicamente, como funciona a doutrina do direito natural. Se liga aí. Bom, na tragédia escrita por Sófocles, a personagem central, que se chama Antígona, é irmã de Polinice, e este lutou em uma guerra contra Creonte, rei de Tebas. Polinice foi morto na guerra, e Antígona se negou a cumprir as leis do reino de Tebas, que prescreviam que o corpo de Polinice não poderia ser enterrado, já que ao se levantar contra o poder de Creonte, ele passou a ser considerado um traidor da pátria. Segundo a legislação em vigor, o corpo dos traidores deveria apodrecer ao céu aberto e ser comido pelos abutres. Antígona, inconformada com a proibição estabelecida pelo rei Creonte, decidiu mesmo assim sepultar o corpo do seu irmão Polinice. Questionada por Creonte, Antígona invocou em sua defesa as leis não escritas dos deuses, que seriam leis imutáveis, válidas para todo sempre e que lhe autorizariam a enterrar sim o seu irmão. Quem leu a cidade antiga de Fustel de Culanges sabe o que eu estou falando, pois na antiguidade existia um direito imemorial das famílias de enterrar os seus mortos. E quem leu Antígona sabe que se o final não acabou bem para Polinice, já que estava morto, também não acabou muito melhor para Antígona ou Creonte. Pois bem, este livro demonstra que para a doutrina do direito natural existe uma espécie de duplicidade normativa. Isto é, se por um lado existiria um direito mais palpável, que é aquele que nós obedecemos no dia a dia e que a gente chama de direito positivo, existiria um outro direito, uma outra legislação que seria superior e que o direito positivo retiraria toda a sua legitimidade, a sua validade e que nós chamamos de direito natural. E foi o direito natural que Antígona invocou com o objetivo de não aplicar o direito positivo. Assim, após vermos a essência do direito natural, a gente pode destrinchar essa essência e tentar traçar pelo menos três características desta doutrina. Vamos ver no quadro. Primeira, o direito natural constitui uma ordem além da existente, pois os seus princípios encontram seu fundamento em algo superior ao homem. Porém, como durante a história existiram várias escolas jus naturalistas, o conteúdo do direito natural pode ser fundamentalmente diferente de acordo com cada escola. Na antiguidade, na época em que a filosofia ainda era uma cosmologia, o conteúdo do direito natural era obtido pela observação da própria natureza. Um pouco mais para a frente, na Alta Idade Média, onde vigorava um justnaturalismo teológico, o conteúdo do direito natural vinha diretamente de Deus, claro que através da mediação da Igreja Católica e do que veio a ser conhecida como filosofia patrística. Por fim, no início da modernidade, influenciado tanto pelo Renascimento quanto posteriormente pelo Iluminismo, o conteúdo do direito natural era obtido através da análise da natureza humana, que poderia ser acessada através da razão. Como é possível ver, em todos os casos, o conteúdo do direito natural não é algo explícito, palpável. Ele só seria acessível através da fé, no caso do justnaturalismo teológico, ou através do intelecto, nos dois últimos casos. 
A segunda característica é que se o direito natural não é algo criado pelos homens de acordo com circunstâncias históricas específicas, significa que ele é imutável, isto é, os seus princípios são válidos para todo tempo e lugar. Os gregos pensaram muito nisso quando diferenciaram as coisas cuja constituição se dava pela natureza e aquelas cujas constituições eram produtos de convenção. Aquilo que pertencia a physis, isto é, a natureza, eram válidas para todo o tempo e lugar. Já aquilo que era convencionado dependiam de uma série de circunstâncias históricas e, por isso, eram casuístas, singulares, únicas. O direito natural, evidentemente, pertencia a physis, a natureza. Por fim, a terceira característica era que se houvesse contradição entre o direito positivo e o natural, prevaleceria sempre o direito natural. Por exemplo, se na Idade Média a legislação em vigor contradissesse algum preceito da Igreja Católica, que nesta época era portadora do direito natural, certamente essa legislação não possuía validade jurídica. Evidentemente que durante séculos de doutrina jus naturalista, que possui várias versões e matizes, surgiram várias críticas. O professor Gilmar Antônio Bedin, no verbete sobre direito natural, no dicionário de filosofia do direito que está aparecendo aqui, sintetiza bem essas críticas. Elas são, basicamente, três. Em primeiro lugar, falta clareza na proposta do direito natural pois um dos seus elementos fundamentais, a natureza, é plurívoco, não possuindo densidade semântica suficiente para ser objetivamente analisado. Em segundo lugar, o direito natural não possui os três elementos definidores do direito, que é, segundo o professor, o caráter positivo da coação, a determinabilidade semântica de suas prescrições e o suporte político estatal para a sua efetividade. Por fim, o ideal de justiça do direito natural é sempre relativo, pois deveria ser igual para todos os povos e em todas as épocas, o que não tem sido possível de ser objetivamente demonstrável. O que o jovem jurista deve ter em mente é que todas essas críticas devem ser lidas levando em conta a própria formação do Estado de Direito, que pregava que os indivíduos deveriam participar da vida social, e assim deveriam criar as próprias leis que regulariam a sua conduta social, o que levou o Ocidente a adotar a chamada democracia representativa, que já temos aula aqui no canal sobre este tema. Por essas razões, o dualismo do direito natural aos poucos cedeu lugar a uma espécie de monismo jurídico, que promoveu a redução do direito à ordem estabelecida, sem se preocupar com uma outra ordem de cunho teológico ou metafísico que deveria legitimar a ordem jurídica existente. Surgiu assim a ideia do positivismo jurídico. Essa expressão positivismo ganha força com a ciência social de Auguste Conte, e segundo ele, o positivismo é um método que consiste na observação dos fenômenos através da experiência sensível, sem considerar fontes teológicas ou metafísicas, e por via reversa, considerando apenas o mundo físico ou material. Esta doutrina, que surge na França, é transportada para a Alemanha e utilizada no direito com a mesma noção de adesão à realidade, ao dado empírico. Assim, direito positivo é aquele posto pelos homens, e esse seria o único direito que poderíamos acessar com segurança e certeza. Ao contrário do direito natural, que trabalha com noções de legitimidade e justiça, o direito positivo, quando surge, se preocupa apenas com noções de validade e procedimento. Se podemos falar de justiça no positivismo jurídico desta época, esta se resume à obediência ao procedimento. Assim, a justiça se confundiria com a própria validade do direito. E validade, como vimos na nossa aula sobre a legislação, é a característica de uma norma jurídica que obedeceu a todas as etapas tidas como necessárias para a sua formação. Assim, podemos ver que para o positivismo jurídico, a validade não é obtida através de uma ordem superior. Na verdade, é a própria ordem existente que estabelece os critérios que definiriam a sua própria validade. Assim como a doutrina do direito natural teve várias escolas, a doutrina do direito positivo também apresentou várias nuances e teorias, que vão desde a ideia de que o ponto máximo do direito está na validade normativa, como querem Kelsen, Hart e Bobbio, 
passando por aqueles que defendem que, na verdade, direito é a norma em sua dimensão de eficácia, como querem a jurisprudência sociológica de Engels ou os realistas norte-americanos, e chegando até aos que defendem que a norma é uma construção que passa por inúmeras etapas argumentativas, como querem os pós-positivistas e os neoconstitucionalistas. Para finalizar, eu quero fazer três observações. Primeira, como defende o professor Técio Sampaio, no seu manual de introdução ao direito, no pós-guerra, a dicotomia entre direito natural versus direito positivo restou enfraquecida, na medida em que os antigos direitos naturais foram positivados a partir das inúmeras declarações de direitos e demais documentos internacionais, bem como pelas constituições da segunda metade do século XX. Segunda, Embora tenha enfraquecido a dicotomia, a positivação dos direitos naturais criou uma série de outros problemas, dentre eles, a criação de legislações pouco precisas. É só pensar na noção de dignidade da pessoa humana, tema que a doutrina tem alguma dificuldade de precisar o seu conceito, pois de um modo geral, sabe-se que o que não é um tratamento digno, mas devido à sua imprecisão semântica, não se consegue definir com segurança o que viria a ser um tratamento digno, somente por de ser definido no caso concreto. Terceira, como sustenta Henrique Aftalion no seu ótimo manual de introdução ao direito, no fundo, não importa que se a doutrina do direito natural é de fato verdadeira, basta que os juristas, através das fontes do direito, notadamente a doutrina e a legislação internacional dos direitos humanos, a creiam como verdadeira e assim influenciem as decisões judiciais. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa aula de teoria do direito, que pretendeu explicar uma questão clássica é, da teoria do direito, que é a dicotomia entre direito positivo e direito natural. Vocês sabem, se vocês gostaram e querem incentivar o canal, compartilhem, dão um joinha aqui embaixo e se inscrevam no canal. Se vocês querem ajudar mais ainda, aqui na descrição do vídeo eu explico formas de é, fazer doações para que o canal seja cada vez mais independente e cada vez mais produtivo. Então, por hoje é só. Até a próxima, pessoal. Tchau.